Gracias por continuar con nosotros. Doy la bienvenida aquí en el estudio de Cipse Noticias más temprano al director ejecutivo de Desarrollo Industrial Emergente, Esaú Garza, quien nos platicará de los proyectos de inversión aquí en Yucatán. Muy buenos días, director. ¿Cómo Hola, está? Gracias por venir. Días. Un gusto estar nuevamente contigo, Nidia. Director, pues platíquenos, eh, yo creo que todos los yucate yucatecos hemos visto eh, las inversiones, las nuevas empresas, lo que ha estado llegando a la entidad que si bien implica eh, pues la generación de empleos, eh, el crecimiento económico, también podríamos pensar que está viniendo más personas. Claro, bueno, es yo creo que algo que acompaña este crecimiento y también contribuye a que este crecimiento se dé porque está llegando gente pues con conocimientos, con iniciativas, con proyectos, entonces todo esto pues genera un ecosistema de, de desarrollo constante. ¿no? Entonces, mira, qué bueno que tocas ese punto, creo que es muy importante. Eh, lo que estamos viendo hoy en Mérida, en Yucatán, es, es algo yo creo sin precedentes, donde el crecimiento que se está dando, pues genera, obliga que se generen más empleos, que se generen más oportunidades de trabajo, tanto para la población digamos, económicamente activa que está creciendo en el Estado, como para la migración que está llegando al Estado. Entonces, aquí es donde vemos que las fuentes tradicionales de empleo, que son turismo, que son servicio, que son comercio, eh, pues ya no se dan abasto, aunado a que han estado impactadas por la pandemia, y por eso se vuelve necesario un componente que genere más empleo, más oportunidades, y aquí es donde viene la parte industrial como una necesidad, como un eh, componente que ponen sobre la mesa estas nuevas oportunidades que se generan o se necesitan para el Estado. Es una alianza que se ha dado con iniciativa privada, con estas empresas que han elegido el Estado de Yucatán para venir a hacer inversiones. ¿Por qué eh, miran al Estado y deciden venir? Claro, bueno, hay muchos factores. Los hemos comentado ya en, en, en entrevistas anteriores. Creo que muy importante es, eh, podríamos decir que es la seguridad, la posición geográfica, la conectividad, la infraestructura, la disponibilidad de mano de obra, la certeza jurídica creo que es un factor también sumamente importante. Pero hoy, si me permites, me gustaría enfocarme en la parte de la, las ventajas competitivas en materia logística y de planeación y desarrollo de infraestructura. Yucatán, Mérida, se vuelve un lugar estratégicamente conveniente para las empresas porque su conectividad marítima, su conectividad aérea, su conectividad terrestre, les permite a las empresas llegar desde aquí a diferentes partes de la República, sin ningún problema, y también del mundo. Es decir, a través del Puerto Progreso podemos llegar en dos días al, a la costa este de Estados Unidos, que es un mercado inmenso, donde eh, tradicionalmente los productos de México que entran por tierra entran hacia Texas o hacia Baja California, a, a California, perdón, eh, en, el, en este caso nosotros a través del puerto de Yucatán podemos llegar a todo lo que es la costa este. Y adicionalmente, eh, pues la conectividad que se está dando ahora a través de eh, la, la llegada del Tren Maya nos va a permitir también tener acceso a vías férreas y eh, el nuevo aeropuerto que se ha anunciado también pues va a ampliar esta competitividad logística eh, que, que requiere el Estado y que lo vuelve todavía más atractivo para las inversiones. Hablábamos fuera del aire que las empresas eh, están prefiriendo pues hacer todo, todo esto de movimiento de sus productos vía marítima y ya no terrestre por cuestiones de seguridad. Sí, bueno, eh, hay, hay menos riesgo, digamos, a, a través de la, el, las exportaciones o el transporte marítimo. ¿Por qué? Porque pues, prácticamente sale de un puerto y llega a otro puerto. No tienes que cruzar, eh, digamos, eh, puntos que pudieran ser conflictivos. Entonces, también este es otro aspecto que están buscando muchas veces las empresas para reducir eh, la, 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 el, el riesgo que representa tal vez eh, el poder mover la mercancía por tierra. Si bien la entidad tiene pues, muchas ventajas que hacen eh, que volteen a ver al Estado y decidan venir a invertir, eh, a su parecer, ¿qué haría falta? Pues mira, yo creo que un, un factor muy importante donde, donde ya se está trabajando, pero que necesita reforzarse, es el desarrollo de habilidades, desarrollo de capacidades de la gente que se va a incorporar a las industrias que están llegando. Aquí, por ejemplo, vemos que con el nuevo proyecto de Ficantieri, eh, pues vamos a tener un enfoque marítimo muy fuerte, entonces necesitamos empezar a desarrollar las habilidades, las capacidades, eh, el conocimiento que requiere el personal que se va a ocupar en esta industria. Entonces, esta digamos es, es una tarea muy importante para el Estado, donde participa la academia, donde participa la iniciativa privada, donde participa el, el Estado, 
y entre todos necesitamos formar esta, este clúster, digamos, de, de habilidades o de, de interacción entre las diferentes áreas para que las empresas puedan contratar a la gente que se requiere y la gente que necesita trabajo pueda tener mejores oportunidades, inclusive mejor pagadas, eh, trabajando en este tipo de proyectos. Claro, platicábamos ya de todas las bondades eh, que ofrece el Estado para que las empresas depositen su confianza y también pues, inviertan. Sin embargo, a nivel nacional, ¿la entidad cómo está colocada? Sí, bueno, pues la verdad es que el crecimiento que hemos tenido en diferentes indicadores de actividad económica es muy favorable para el Estado de Yucatán. ¿Por qué? Porque pues, estamos digamos, recuperándonos después de lo que fue la pandemia. Y eh, la inercia y las proyecciones que hay para el Estado, la verdad es que son muy favorables. Vemos que hay nuevos proyectos de inversión que están llegando, pero también aquí algo muy importante es, eh, por ejemplo, podemos ver hacia el sur eh, de, del Estado, eh, eh, en la zona de Humán, donde se está llevando a cabo una planeación ordenada de lo que va a ser el ordenamiento de las tierras, donde estamos viendo que se anuncia también la llegada del nuevo aeropuerto, donde estamos viendo que llega... Eh, proyectos logísticos como eh, el de Amazon. Entonces, hay áreas donde se están ya preparando para poder recibir a las industrias, a los proyectos que están poniendo sus ojos en el Estado. Eso le voy a comentar, director. Eh, pues generalmente cuando decimos Yucatán pensamos en Mérida, sin embargo, con estas inversiones, con estos proyectos que están llegando a la entidad, eh, otros municipios están sobresaliendo, pues precisamente porque los están ubicando ahí. Así es, así es. Y yo creo que el crecimiento que se viene ahora no es solamente en Mérida, es más bien en los municipios alrededor. ¿Por qué? Por su conectividad logística, por su disponibilidad de mano de obra, por eh, lo, la, la planeación que se está haciendo por parte de los municipios, como te decía, para el ordenamiento y, y, y digamos, planeación a largo plazo de, de lo que va a ser el municipio. Eh, por ejemplo, no podemos tener un parque industrial donde las calles de acceso sean pequeñas o no tengan la infraestructura suficiente para poder mover la carga que se va a estar manejando en estas áreas. Entonces, toda esta planeación que se está dando va a ayudar a que las empresas con mayor facilidad puedan tomar una decisión y que no solo eso, sea muy rápido su proceso de arranque en el Estado. Pero como te decía, algo que tenemos que trabajar muy fuerte es en el desarrollo de las habilidades y capacidades de la gente para que también una vez que se instale la industria puedan rápidamente incorporar la mano de obra que requieren para, para arrancar esos proyectos. Y por supuesto esto es generación de empleo en beneficio de las familias. Definitivamente, definitivamente. Y hay áreas donde se puede trabajar desde ahorita que no es una especialización, digamos, en ingeniería marítima, por decirlo. Por ejemplo, el simple hecho de aprender el idioma inglés ya abre las puertas, no solamente para la industria, aunque ayuda también, pero para turismo, para servicios, para diferentes áreas. Entonces, aquí es donde yo creo que los jóvenes de hoy en, en, en el Estado, en Yucatán, deben de mentalizarse que vamos a tener una interacción todavía más global, claro. donde hay empresas de todo el mundo que están llegando. Tenemos inversiones de Japón, tenemos inversiones de Estados Unidos, de Canadá, de España, donde el inglés va a predominar como una, un este, idioma eh, que requiere eh, la industria. De por sí el inglés ha sido muy fundamental y eh, eh, muy necesario, sin embargo, en estos tiempos lo va a hacer aún más. Ahora, eh, pues todavía estamos en pandemia, se pudiera decir que se perdieron empleos, sin embargo, se han, eh, se han repuesto, todavía estamos generando más empleos. Este año, ¿cómo se vislumbra? Sí, pues mira, con la, como, como lo platicamos, con la tendencia y, y proyecciones que hay, más los anuncios o, o los eh, proyectos de inversión que están en puerta, yo creo que las oportunidades de empleo van a continuar generándose. Vamos a, ya no solo recuperamos los niveles de empleo prepandemia, sino que va a haber más oportunidades. Y aquí es como arrancamos el programa de hoy, pues es esta necesidad que tiene el Estado eh, de generar estos o poner estos empleos sobre la mesa para que la gente que está empezando a trabajar o que ya está entrando a esa, ese rango de población económicamente activa, eh, pues tenga estas oportunidades de trabajo. Entonces, aquí es donde es muy importante tener las herramientas, tener el conocimiento para destacar, porque va a haber competencia eh, de, de entrar a los mejores puestos. Entonces, el tener estas habilidades, que inclusive se pueden estudiar hoy en, durante pandemia en línea, en casa. Sí, mucho más fácil. Mucho, no sé si más fácil, pero lo más puedes accesible. hacer. Es muy accesible. Sí. Entonces, tú te puedes preparar, los jóvenes hoy se pueden preparar desde su casa para poder estar listos para entrar a, a, a esas fuentes de trabajo que van a ser mejor pagadas, que van a ser eh, donde puedan re realmente llevar a cabo su potencial eh, desde su casa, se pueden preparar ahí.
Pues, director, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un, un tema muy interesante, la verdad es que seguiremos platicando, pero se nos ha acabado el tiempo, le invitamos a que regrese en otra ocasión. Con mucho gusto, aquí estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias, él es Esau Garza, director ejecutivo de Desarrollo Industrial Emergente. Ahora vamos del otro lado del estudio, Fátima tiene más información.